Good evening, good evening. Good evening, teacher. How are you? All good? It's hot. It's very hot. <laughs> I know. <laughs> Today is Barbie. Nah. <laughs> All Barbies in class. Nah. <laughs> the premiere. Did you see the movie? I worked. <laughs> okay. Nice. Only women, Alejandro and Luis Antonio. Then women's power. Hi. <laughs> Hi, but I, I can. <laughs> okay. Well, good evening. I know the weather is terrible. It's so, so hot. Ah, hopefully we get the rain. Hopefully. We don't know yet. Okay. So today is Thursday, right? Thursday? Thursday. The last class of the week. <laughs> it's only four classes every week, so it's easy because next day is Friday and you can go wherever you want. <laughs> okay. Yes, true. And this is the third week. So the next week is the last week. All right. We're going to work a little bit fast on these rules because we already know. We already check this every single day. We already follow the rules. So we are already aware of the way we should behave. And this is the week three. So we should complete section four. And remember today we're gonna have some time to refresh, to double check on the exercises, all right? And of course, at the end of this session, you will be able to create sentences using the present continuous. The present continuous is the same as the present progressive. So if you already have an idea of the present progressive and the present continuous, it's the same as structure, it's the same tense, it's the same time, okay? So, the verb in ing plus the verb, I mean, before we go with the verb be and the verb in ing. So we say, I am working, I am studying, he is cooking, they are sleeping. So it's what is in progress, what it's continuously happening at the moment that you describe the action. Okay, so that is what we're going to be describing on this section, all right? Let's stop the screen so we can have the attendance. Okay. Wait a minute. Let me get the correct date. Third week. Third. Oh, yes, the third week. All right. July the 20th or the 20th of July. Miss Azucar. Miss. Present. Hello, good evening. Hello, good evening. Okay, Miss <laughs> Brenda Martinez. Present. Hello, good, good evening. evening. Nice. Miss Fatima Escobar. Present, teacher. Good Be evening. Tell me. Dígame. Me iba a decir algo, Fatima, ¿no? No. Ok. No, no, no. All right, good. Mr. Francisco Sánchez. Not here. Oh, no. Miss Jocelyn Chávez. Not here. Mr. Jose Alejandro Cornejo. Hello, good evening. Miss Karen Cetino. Hi. 
present. Mr. Luis Antonio Ortiz. Hello. <laughs> present, present. Hi. From Panchimalco, right? Yes. Yes, from Pupusa City. Mm. Mr. Oscar Argueta. Miss Rosa Flores. Present teacher, good evening. Good evening. Miss Roxana Aguirre. Roxana. Hey, Francisco Sanchez, hello. Hello. ¿Qué le había pasado a la attendance? Zero le había puesto. Ah. No attendance. Pero ya vine. Vaya, good. Miss Roxana Aguirre, now here. Miss Ruth Rosales. Miss Ruth. Good evening here. Hey, good evening. Yes, I saw you. Miss Amaria Calderón. She is not here. Miss Arinas Galvez. Hello, present. Hello, good evening. Are you from Colombia, Sarina? Eh, sí, la dirección, sí, es eh, cooperativa, Colombia. Oh, really? No, yo decía from Colombia. Ah, from no, país, no, no. Pero por eso una amiga que tengo que es from Colombia. Sí, por el cabello. <laughs> no, physically, everything. Por la piel, color de piel. Ajá, uh -huh. no tiene raíces. No, everybody from El Salvador in your family. Sí. Because I have a friend, she looks like you and she's from Colombia. Mm -hmm. yeah. Miss Silvia Artiga. Uh, present. Hello, good evening. Hello. Miss Tania Mejia. Present teacher. Hello, good evening. <laughs> Miss Wendy Cruz. Hi, teacher. Present. Hello. Good evening. Mr. William Mulato. Present. Hello. Miss Janilet Rivas. Hello, teacher. Good evening. Hello, good evening. Miss Yesenia Hernandez. Hello, present. Hello, good evening. All right. Alguien que no lo había mencionado? Somebody I didn't mention? Everybody? Yes? All right, everybody got the attendance already then. Good, 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 good. Okay. Wait a minute. Well, as I was mentioning, we are going to say sentences. We're going to create sentences using the present continuous. That is the main objective for this session. Y antes que nada sucede el weather. <laughs> How's the weather? What's the weather like? We'll practice un poquito. Weathers and season, weather and seasons are around the world. It's a spring in Brazil. Esta es la estación, the spring. Que para nosotros no tenemos spring. Practically solo tenemos dos estaciones que es la lluviosa y la seca. So when it rains, para nosotros es winter. Y decimos estamos en invierno o summer, when it's not raining. Pero en otros países, más al norte o más al sur, sí son como marcadas las cuatro estaciones, right? So, let's say it's a spring in Brazil. It's warm, it's very sunny. It's summer in Korea. It's raining, it's hot and humid. So, in summer in Korea, o sea, en el verano, llueve y está caliente y húmedo, like El Salvador every day. So it's fall in the U.S., it's cool, it's cloudy and windy. It's winter in Russia, it's snowing, it's very cold. So que los inviernos en los países más cercanos al polo norte o al polo sur sí son muy fríos. They are very cold. So once again, it's a spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. 
So, spring y está como muy caliente y muy soleado. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. So what are the seasons in your country? Are they like this? Son similares las seasons in El Salvador? No. We only have two seasons. We say summer and we have winter. But for us, summer que empieza como por November, right? October, November. Y termina como en April or May. Right, so it's summer, it's hot, it's very dry, it's very warm, it's very sunny in el verano, cuando todo el mundo a la playa. In winter, no tenemos snow, no hay nieve. But it's raining, but it's usually hot and humid. Antes de que la lluvia caiga, siempre se pone como muy caliente. So what's your favorite season? What's the weather like today? Esa pregunta, la última, what's the weather like today? Es como está el clima hoy. And everybody say, it's very, very hot. Yes, it's very hot. ¿Alguna duda? ¿Alguna question? Questions? No questions? Um, sí, porque en la última pregunta, what's the winter... Like today, lleva el like. El like en este contexto es como. Entonces, what's the weather? ¿Cómo está el clima hoy en día? Este día. What's the weather like? Podría ser también, how is the weather okay. today? Hay dos formas de hacer la misma pregunta o de preguntar por lo mismo, ¿cómo está el clima? What's the weather like? ¿Cómo? En este caso, el like es como. Complementa la palabra, o digamos la, la pregunta en el sentido de cómo está el clima today. What is the weather like today? All right, somebody else? No okay, problem. okay, thank you. All right, somebody else? Yes, no, it's okay. All right, this is just to introduce the weather. The weather and seasons around the world. It's a spring in Brazil, it's warm, it's very sunny. It's summer in Korea, it's raining and hot, it's hot and humid. It's fall in the US, it's cool, it's cloudy and windy. ¿Sí saben el significado de cloudy and windy? Nublado. Nublado es cloudy and windy. Hay mucho bien. Haciendo viento, exacto, con mucho viento. Like dust in the wind. So windy. No, windy, windy. <laughs> ok. So, it's, yeah, lo demás creo que it's, it's ok. All right. ¿Se recuerdan de las chicas que fueron a lavar la ropa y que se les tiñó con el new jeans? Do you remember? Yes. yes. Sí. Ah, pues son ellas mismas, ¿no? <ríe> Se las presento, pero ya yéndose para la casa. <ríe> Bye. En El Salvador resulta, pasa y acontece que nosotros hacemos la lavada en nuestro lavadero cuando cae el agua. Pero en other countries, ellos <ríe> van a la lavandería a hacer su, weather, I mean, su, su laundry. Y hay máquinas y le ingresan monedas y ahí lavan. O oh, a lo mucho nosotros tenemos una washing machine que primero restregamos la ropa y después la metemos para que no nos vaya a arruinar, ¿vea? porque tampoco la electricidad y, el, y la water no caen. Entonces ellas cuando salieron de la laundromat, o sea, se llama la lavandería, se dan cuenta que el weather está... Raining. No. Raining? No. no. Solo raining? Snowing. It's snowing. It's snowing. O sea, si ven así como las puntitas, son como las, los copos de nieve. Right. ¿Alguien ha visto el snow alguna vez? No. Only pictures. Like Only pictures, no, videos. Y las movies de Christmas también. Yes. <laughs> 
the Christmas movie siempre hay snow. Porque pues todo relacionan con eh, justamente Christmas que está en las fechas donde es el winter en los, en los países del el norte. Right? Because they say the Santa Claus comes from the North Pole. Bueno, a saber. Entonces, es así. Justamente cuando está cayendo el snow, a veces no se siente tanto frío. Pero cuando ya está todo cubierto de nieve, es como estar dentro del freezer, literal. Pero un freezer mega gigante, ¿verdad? Que donde quiera que vaya, siempre cuando esté fuera de un edificio, es cold, really, really cold. So, what happened? Pat says, oh no. And Julie says, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat, but my coat is so warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Vaya, aquí le regresó el favor. ¿no? <ríe> Por haberle manchado. Ahí se sentía culpable la Julie pagó el taxi. All right, one more time. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué la pat? Solo tiene esto y este coat no está como muy calentito. Eh? And she's not wearing boots and she's not wearing a hat and she's not wearing gloves. But Julie is wearing boots. She's wearing a coat. She's wearing gloves. She's wearing a scarf and she's wearing a hat. So she was ready. Ella se venía ready para este weather. También sucede que en estos uh, weather, así como muy extreme, la gente siempre está revisando cómo va a estar el weather para estar preparados y llevar la ropa adecuada. En El Salvador eso no sucede. It's hot and it's hot. <laughs> and we wear jeans and t-shirts all the time. Okay? But in these countries, it's a different story. ¿Alguna dificultad que encuentre en pronunciation or vocabulary? No? What's the matter? ¿Cuándo hacemos la question, what's the matter? ¿Alguien sabe? ¿Somebody knows? ¿No? Es como una pregunta informal, ¿verdad? ¿O no? Mm, más o menos. Cuando no, queremos decir, what's up? How are you? Are you? What's the matter? Ahí se podría hacer una manera informal de decir, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pero... Ajá, ¿qué Perdón, cuando, cuando es con amigos, ¿verdad? Personas conocidas. Sí, sí, sí. Aunque no. la Pat y la Julie eran friends, habían ido a hacer la, lavand la lavandería juntos. Pero el contexto acá es como, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi problema? O sea, porque escucha que la otra dice, ¡oh, no! Entonces, cuando vemos que hay algo difícil o una dificultad o una adversidad que le sucede a un amigo, le decimos, ¿qué pasa? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Yes. Ok. Any other? ¿Algo más? No. Sure. Bye. Tania is going to be Pat. And Karen is going to be Julie. Ready? Oh, yes, okay. <laughs> okay. <laughs> Oh no. Okay, no. Oh no. What's, oh, no. <laughs> What's the matter? Uh, it's snowing and it's very cool. Are you oh. wearing your clothes? No, they're not at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. 
and I'm not wearing but okay lay let's take a taxi thank you Julie okay and but oh, it's very cold c-o-l-d cold porque si ustedes dicen cool Está bien, ah. está chido. <laughs> it's very cold. Yes. Uh -huh. And I'm not wearing boots. It says B-O-O-T-S. Boots. Generalmente la O sola suena como O. Pero doble O ahí suena como una U. Like book, look, boots. Yes? All right. Let's practice. Yes. Teacher, tell me. Tengo una, una confusión más que todo. Mm -hmm. Cuando dice, are you wearing your gloves? Mm -hmm. Y la respuesta es no, they are at home. En ese caso, el gloves lo vamos a tomar como ellos. ellos. Sí. No los, oje sí. los objetos en plural son they. Ah, no solo son no ellos personas, sentido. sino que they, por ejemplo, yo objeto decir, también. Las botas están en mi casa. They are at home. They are at home. Uh -huh. Okay. Sí, los okay. plural objects son they. Sí, esto okay. es un, esto es como un choque ¿no? del español uh -huh. al inglés, porque uh -huh. ellos para nosotros son ellos personas y ellos en masculino. No, pero uh -huh. por ejemplo, si usted quiere decir ellas, también dice they. Por ejemplo, mis amigas, they are very crazy. <laughs> okay. Y, y aún para los objetos más crazy todavía, right? Sí. Yes. <laughs> Thank you. All right. Ready to practice? Me? Everybody. Okay. <laughs> yes. Let's go. Yes. Okay. Y alguien que está ahí. Yo okay. soy Julia. Vaya. Yo soy Julia. Ok. okay. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Cold. Are you wearing your gloves? No, they're not at home. Well, you are wearing your coat. But my coat, my coat. Ah, ¿Cómo se pronuncia eso? Cut. My cut is... Cut. <laughs> cut isn't warm. And I'm not wearing but... But... Okay, let's take it. Let's... Let's... Take, take... A taxi. Thanks, Julie. Bye. Ahora practican las otras dos compañeras. Este, ¿Usted quién es, Fátima? Eh, Pat. Ok. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat is no warm. I am not wearing but. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Ahora y si lo practicamos las personas que, o sea, por ejemplo, yo que fui Julia, ahora soy Pat y así. Ajá, vale, bueno, entonces las que empezamos, yo soy ahora Ajá. Julie. Bye. Okay. Ok, entonces cambiamos. si quieren, cambiamos. ajá, cambiamos. Ajá. Eh, bueno, cada uno. No, y ustedes, ustedes cambian de papel. Yo soy Julie y tu Pat. Ok. Eh, oh, no. What's the matter? 
It's snowing and it's very cool. Are cool. you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat? But my coat it is in brown and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay. okay, Alejandro. Yeah. Right. Oh no! What's what's your what's your mind? It's a snowing and the very cool. Oh, are you wearing you gloves? No, they are at no at how. A home, perdón. Wait, wait. You're, you're where did you cut? But my cut is work, work, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a tax. Thanks, Yuli. Okay. Ahora. <coughs> Hagámoslo uno cada uno. Digamos, un niño y una niña. <ríe> no sé. Digamos, right. eh, Ruth, el primero de Pat, yo hago el siguiente Yuli, luego Alejandro hago el siguiente Pat, luego William y así. Ajá, uno una. cada uno. Otra vez. Empiezo. Ok. Oh, oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you are wearing your coat. Okay, entonces voy con el compañero. Bueno, usted sería? Pat, está bien. Bueno. Okay. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay. Ahora las compañeras. Sí. Yo salí. Okay. Yo salí usted, Julie. Bye. Oh no. What? Oh. No. Oh no. Usted, Julie. Okay. What's the matter? Major. It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you are wearing your coat. But my coat is in war and I'm not wearing boots. Okay, let's stay a taxi. Thank you, Yuli. Hoy, Brenda y yo, o oh, Brenda y... Yo soy Pat. Bye. Oh no. What is the major? Major. It's snowing and it's very cold. Are you wearing your glove? No, they're at home. Well, you are wearing your coat. But my coat is warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Sí, ya
All right. Is there any question, any problem? Anything you want to practice? Yes, no? Everything okay? All right. Yes. Okay, nice. Se recuerdan de la herramienta de la piscina? The pencil. But a circle. Vamos a encerrar las questions or sentences que estén en present continuous. Yo voy a hacer la primera y las demás vamos a ver quién logra hacer. Present continuous. Uh -huh. Wearing. Uh -huh. Are you wearing? Yes. Are you wearing your gloves? Another? Oh, yeah, you're wearing your coat. Mm -hmm. I'm not wearing boots. I'm not wearing boots. Y esas son las cuatro. Correcciones. Bueno, tenemos, it's snowing in affirmative. Are you wearing your gloves? It's a question. You're wearing your coat. Affirmative. I'm not wearing boots. Negative. Right? So, tenemos affirmative, negative, and questions. Okay? No problem. Very good. Okay. Y en efecto, tenemos el cuadro donde nos explica cuáles son las fórmulas o las estructuras del present continuous. Present continuous statements and conjunctions. I am contractado am wearing shoes. Wait a second. I'm wearing shoes. En de forma negativa sería I'm not wearing boots. You're, you are contractado, you're wearing shoes. Negative, you are not wearing boots o you aren't you're not, you aren't cualquiera de las dos formas que lo quieran contactar es válido you're not or you aren't wearing boots she's wearing shoes she's not or she isn't wearing boots we are we're wearing shoes we're not or we aren't wearing boots they are or they're wearing shoes. They're not or they aren't wearing boots. It's a snowing. It's not raining or it isn't rain. Tenemos dos formas para contactar el negativo con el verb to be. Puede ser de una vez la contraction que ya conocemos. I am, I'm not. You are, you're not or you aren't. He is, he's not, or he isn't. Y así sucesivamente. Lo que único que no se puede contractar de ambas formas es el I am. I am not es la única forma que existe. Or I am not, or I'm not. Pero aquí no podemos decir I am not. No existe eso. El am y el not no se pueden poner juntos. All right. Y luego las conjunctions. Las conjunctions son esas palabritas que nos sirven para unir ideas. For example, and is snowing and it's very cold. Ambas cosas están sucediendo. It's snowing and it's very cold. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. Sí, estoy usando un abrigo, pero no. Una cosa de las dos está sucediendo. Por eso se fijan, una está en afirmativo y la otra está en negativo. Este es pero y este es y. Estas ambas están sucediendo. Está cayendo nieve, está nevando y está muy helado. Y acá estoy usando coat, pero no. But I'm not wearing boots. All right? Y luego tenemos este exercise. De acuerdo a las features, ustedes tienen que 
regresar esta parte. Son estas pictures y estas pictures, right? So, I have two slides because in un no cabía. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. Si, estoy usando un green suit today. I am wearing high heels too. It's raining, but I'm not wearing a raincoat. Creo que ese es su manual. Se ve mejor aquí. Se ve un poco eh, cerrada la imagen, but I'm going to share. So you're going to work completando las descripciones de lo que ellos dicen. Que sí están usando, que no están usando. I'm wearing, I'm not wearing. He is wearing, he is not wearing. She's wearing, she's not wearing. Yes? Clear? Is that the instruction clear? Yes? Yes, so, so. teacher. <laughs> okay. Let's go. Donde dice, my name is Claire. I am wearing a green suit today. I not wearing. Ah, uh, uh, no. Uh, sí está usando los um, tacones. Sí, I'm wearing. I am wearing. I I wearing high heels too. It's raining, but pero yo no estoy usando. Mm -hmm. I know. I am, I am not. I am not. Ah, okay. Number two is hot today. Toshi and Noriko. No. Are wearing? Are wearing? Short. Are wearing short and the shirt. It's very sunny. Es muy soleado. Pero ellos. No están usando. Ajá, no están usando. Are not. Ah, are wearing. Lentes. Are not. Lentes de sol. Ajá. Are. In... Are wearing. No, but are they, not wearing. Ah, uh, but they are not wearing. Creo que sería are wearing porque si están usando lente. No. No están usando lentes. Ajá, no están usando. Porque dice pero. Ah, uh, sí. No, uh -huh. no tienen. Are not wearing. Number three. Feel. Feel wearing is wearing is wearing he's wearing a suit today he is wearing, wearing. he's he's wearing. wearing pants and jacket he is wearing. wearing a a brown Bro. shirt but He's wearing. He's wearing. Sí, Pero igual me sale mal. Andan en shorts y, y en camiseta. Entonces es sería, me dijo. Are wearing shorts are wearing. and t-shirts. Mm. Number four. Le falta y Arizona y Bob Day. Uh -huh. 
here, but, but they are they not are not are not wearing sunglasses. Sunglasses. Are not porque no tienen. Ajá. Ajá, no están usando. Uh -huh. They are not. O, o they aren't. No sé cómo lo van a escribir. They, they are not wearing sunglasses. Uh -huh. Ahora iríamos con la tres, que está el señor, que está como en otoño. Pil. Pil. A sweet day. Is wearing a suit today. Sí, es traje, ¿verdad? A suit. Uh, sí, es traje porque hasta incluso el, el, el maletincito que lleva es como de la gente que trabaja en la empresa. Ya la cuatro, oh, creo que es. It's, ¿Cómo es, William? It's cold. It's cold. <laughs> It's cold today, but. but Katy. Isn't or <laughs> Pues sería she is wearing a sweat shirt. Eh, al final sería she is not wearing boots. No, she is wearing boots. Uh -huh. She is wearing sneakers. Sí, ajá. Uh -huh. Si no usa botas, pero si sí usa. Okay. Los tenis. Tenis. En no, en a uh, she's a uh, uh... Es guas, es guas, cheers. What cheers, ¿qué significa? Es guas, es guas, cheers. What cheers, espera, mira, espera. Porque dice, it's cold, it's, it's cold today. Uh, but Kate, um, creo que es aquí, it's, pero yo le veo que sí anda suéter. Entonces sería, is, is, um, is wearing. Is wearing. Is wearing a coat. She's a, a with shirt. Is with shirts. No, no sé qué significa eso. Yo siento, bueno, yo creo que, no sé, por cosa de cuestión de lógica, creo que sería como esos suéteres que son como pegaditos, no como los oversized como los suéter tejidos, mm -hmm. sino que hace referencia a un, una camisa manga larga. Entonces, she's, she's a worry. Entonces, arriba sería que no está usando un coat. Sería, is not wearing coat. Mm -hmm. <coughs> sería, is not, ¿verdad? Entonces, la primera aquí en Kate sería, is not. Mm -hmm, porque no, <laughs> no está usando el coat. El perdón, uh, el, what? Ajá, uh, it's not. Entonces sería, y en la segunda donde dice she, she is wearing. Ajá, uh -huh. uh -huh. uh, wearing. Ah, uh, es wearing it. Es wearing, esa palabra, si no sé cómo se pronuncia. <coughs> gloves. Uh, gloves. Sí, anda, gloves. Sí, ajá, y a hat. Si anda también su gorro, ¿verdad? Ajá. Entonces, ajá. entonces sería aquí que no anda botas, sería is not, is not wearing boots, but sí, she's no. ajá, ah, entonces aquí sería she's. Sneaker. Is wear sneakers, ajá. Ajá, porque si ando tenis. Wearing, ah, ok. Yo creo que ahí estaríamos, ¿sabes? En la que me quedó duda es en la de 
Satoshi and no, no, Noriko. Eh, espérame, ¿en cuál? En la de, en la número, en la imagen número dos, en la de Toshi y Noriko. Ajá, is not. Ahí entiendo Ajá, yo que es are not wearing high heels. To is rain, but I'm not wearing a rain coat. Okay. ¿Quién lee dos? It's hot today. Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. It's very sunny, but they are not wearing sunglasses. Ok. Sería Phil It's wearing a suit today. He is wearing pants and jacket and he's wearing a brown shirt but he's wearing a tie. A tie sería. Hey. Mm -hmm. Sí, número cuatro. Mm -hmm. It's cold Call today, but Katy isn't wearing a coat. She's wearing a sweatshirt, gloves, and a hat. She isn't wearing boots. She's wearing uh, sneakers. Oh. Sneakers. Okay. Ya las tenemos. Y que estén bien. Ok. Ok. Y después que está ocupando. Ajá. Ajá. Y luego. ¿Y la, cuarta? la cuarta sería. Sí, a ti. No, He, he is not wearing a tie, uh -huh. porque no lleva uh -huh. corbata, entonces sería negativo. He is not uh -huh. wearing. Vaya, y la que va sobre el hielo, vale, dice, uh, la nieve, ¿verdad? Sí. It's uh -huh. cold. Good it's cat. cold today. Good uh -huh. Katy. Katy. Este, no está usando porque sería negativo porque dice que no está usando una capa. It's not boring. It not... Capa es. Hot, sí. Hot es. Hot. Ah. Ay, como una capa o no. Hot, como un suéter tejido, ¿no? Abrigo. Un abrigo. Como un abrigo, ajá. Uh -huh. Finish. Uh, yes. 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 All right. My name is Clary. I'm wearing a green suit today. Luego, ¿qué es? Hi. I'm wearing. I'm wearing. I'm wearing high heels. I'm too. wearing a green suit today. Mm -hmm. mm. I'm wearing high heels too. It's raining. I'm wearing high heels too. It's raining, but. I am not, not a right quad. Wearing. I'm not wearing no. a rain coat. I'm yes. not wearing a rain coat. All right. It's hot today. Toshi and Noriko are wearing, are wearing shorts. And t-shirts. It's very sunny, but they Are not wearing, they are not are wearing not, sunglasses. They are not wearing sunglasses. O podríamos decir they aren't. Ahí como ustedes prefieran. They are not wearing sunglasses. Yes? Yes. Good. Vamos a pasar la siguiente slide. Vamos a hacer las otras dos. Phil. Is wearing, wearing 
a suit. A suit today. He's wearing a suit today. He's not wearing pants and jacket. He's wearing. He's not or not he is? wearing. He's not. He's. He's wearing. He's wearing. He's wearing pants and jacket. Yes or not? Sí, tiene yes. pantalones y, y chaqueta. Yes, but... Pero y, y el sweet today no está englobando eh, lo que usa, el traje que usa. He's wearing pants and a jacket. He's mm. wearing a brown mm. shirt. Mm -hmm. Que lo va como sí, desglosando. Sí. Mm -hmm. sí, de, de menos okay. a más. Mm, yeah, he's wearing okay. a suit today. O podríamos decir he's not wearing a suit today. Creo que al inicio podríamos poner negativo para que no entremos en ese conflicto. Ok. Ajá, so es Bill que a mí me not... crea esa duda. Ajá. <risas> sí, puede ser. Vale, vamos a resolver porque aquí todos tenemos felices. Ok. <risas> mm -hmm. Y es not wearing. No bueno, no está usando traje, está usando pantalón y camisa independiente, digamos, o chaqueta. It's not wearing okay. a suit today. Uh -huh. mm -hmm. He is wearing pants and a jacket. Uh -huh. He is wearing, He's wearing a brown shirt. shirt. But but he is not, not a chain. He is not wearing. Wearing. Mm -hmm. uh -huh. A tie. A tie. Ah, mm -hmm. Lleva una camisa café, pero no está usando por back. Correcto. All right. It's cold today, but Katy. It's not wearing a coat. Katy mm -hmm. is not. Katy is not. O podríamos ser. Kathy isn't wearing isn't. a coat. Wearing a coat, okay. Mm -hmm. She's wearing. She's wearing. Uh, esa palabra como es igual, shirt. A sweatshirt. Como de a sweater, sweater, pero shirt. Es como sweater. un suéter. Eh, Ajá. Como de sweater. Ligero. Ligero, exacto. Cuando ustedes compran como estos conjuntos que son para ir a correr. Uh -huh, uh -huh. Que si tienen mangas largas, pero son de como de tela de, de tela delgada, ajá, de, de estas camisas deportivas o de o de algo, podría ser. Eso es un sweatshirt. Ok, sweatshirt, sweatshirt. she's wearing a sweatshirt, gloves, and a hat. Uh -huh. It's not wearing boots, she's not wearing boots. But <laughs> she's not wearing boots. She's wearing stinkers. Yes, stinkers. Mm -hmm. All right. Correct? Correct. Correct. All right. Picture, <laughs> yeah. pregunta. Tell me. Um, he, el he y el she, no podemos usar el he's and wearing. Podemos hacer la contracción, por eso les decía, pueden hacer la contracción del de pronombre y el verb to be, o el verb to be y la partícula not. Uh -huh. Yo puedo decir, she is not, or she isn't. Okay. Uh -huh. Igual con el are. Puede decir, we are not, o we aren't. They're not, or they aren't. Ok. Anything else? Algo más? Cher. Yes, tell me. Al principio que empezó con este tema, dijo de que una no se podía contra, co, hacer la contra, contracción. Contraction con el I. I. El I. Por ejemplo, yo puedo contractar el I am, nada más. Pero mm -hmm. el am y el not no se puede. Porque Siempre am, tiene que ser I am not. Exacto, eso sí se puede. O I am, am not, not. Or am not. O am Pero, not. Ajá. Pero el am not no lo puedo poner junto porque el am ya termina en m y el not inicia con n. So not no puedo hacer eso. Mm -hmm. uh -huh. Ok. Right. 
Thank you. Okay. La platform. ¿Cuál era el issue? ¿Cuál era la situación con la platform? Mm -hmm. Ya nadie se recordó de la platform. Section 4, mm -hmm. ¿verdad? Lo tenemos que hacer. Sí. I finish. Bingo. ¿Alguna dificultad? No. No. Everything easy. Easy mm -hmm. peasy. So, una consultita nada más. Esta yeah. semana, ¿hasta dónde tenemos que llegar? La Toda la cuatro. Y parte de la FAI, lo que puedan de la FAI. Pero, como quiero ver. Dicen el 50%, pero no sé cuántos uh -huh. exercises son. Son unos dos o tres exercises de la FAI. No solo el objetivo. <ríe> solo el inicio. <ríe> Ah. The video. Just the video. No, el video no cuenta. <laughs> the video is just for fun. Ok. Eh, teacher, en yes. cada video tenemos que incorporar siempre un audio. En los videos que le dan es como explicación. ¿no? Pueden hacer no, pero, un, un comment. Pero, uh, comments o siempre eh, bueno yo casi en todos he venido eh, grabando como el repaso de, de porque casi siempre al final dice en el video de que deberíamos de practicar cierta cantidad de ocasiones y subir un, un audio eso Entonces, cuenta o ya no si cuenta de, no si usted lo hace y es como por practice pero las las tareas que le dan no es nota Ajá, las tareas que le dan, pues, práctico para usted y mucho mejor, pero las que le dan... Ay, es que me que dolía la cabeza. <ríe> <ríe> no, pero sí es que estoy viendo y sí todos los vídeos tienen algún comment. Ajá. Uh -huh. yes. Sí, es que al final del vídeo siempre dice de que se practique. Pero en la mayoría dice. Uh -huh. Ajá, en la mayoría dice que se practique y que se pueda subir ahí el, el audio. Uh -huh. Uh -huh. Bien, uh, me costó mucho me costó mucho lo que estábamos haciendo ahorita en la plataforma porque eh, eh, se trataba de hacerlo contra, así con, eh, en contracción el si no me, no, a veces no, no, no reconoce uh, no me daba y sí me costó mucho pero al final lo logré Yeah. Consejo, Good. cuando sea así, busque en Google apóstrofe, símbolo y copie y, y pegue eso. Uh -huh. Así es seguro. Es que, no, es que no era por eso, sino que yo lo ponía en algunas, quería hacerlo contractuado y no sí, me lo aceptaba. Es, eso, es, eso, es. uh -huh. eso es, porque en el teclado de la computadora uno pone un símbolo que piensa que es el apóstrofe a las cabales y la máquina no lo detecta como apóstrofe. <ríe> ah, no, hay veces es que la compu si lo pone y hay veces de... que no. O también puedes copiar el, el que alguno que te pongan ahí en la misma plataforma. <risa> no me lo sabía. Técnicas. Yo sí, sí. Ay, no. sí. hay que buscarlo. O sea, okay. cambiar este sí, pero eso es, eso también. es el apóstrofe, porque eso uno es. pone una comida o algo parecido, pero no es un apóstrofe. Yo casi lo hago un ejercicio. Casi yo también. Porque no sabía por qué. Y, y le daba y le daba y lo cambiaba de una forma y otra y Exacto. nunca me daba. Es que sí, lo modificaron en, ajá, en, la, en la plataforma, pero trucos. ¿no? <ríe> Siempre aprenden algo. ¿no? <ríe> Aprenda que falta bastante. Platform. <ríe> right. Teacher, una, una consulta. Ya me enviaron a, a, al WhatsApp que tengo que volver a llenar como un formulario. Como oh. formulario. <ríe> sí. Exacto. O sea, para esperar. <ríe> Para tenemos que volver a llenar sí. como el siguiente módulo por decirlo así uh -huh. ok es parte del protocolo y será usted el mismo teacher yes. <risa> I don't know podemos oh. solicitar I don't know <risa> esa cosa la vamos a ver la otra semana ah. no. Ahora ya se viene el weekend, long weekend, tengan cuidado porque está temblando. <ríe> be careful, no se vengan a distraer, go to the beach, there might be a tsunami. Tenga, tengan cuidado chicos también con los virus que andan dando porque están bastante fuertes. Sí, ya ah, no, ahorita no son aquí, gripecitas. 
No, en mi casa me cayó grave mi hija la semana pasada, saqué a mi hija del hospital, estuve ingresada tres días, saqué a mi hija del hospital y me cayó mi hijo, y después está mi sobrino, y ahorita estoy yo, que ya me comienza eh, bastante dolor de garganta y fiebre. Los más fuertes caemos de último. Sí, sí. Bueno, yo, David, cuando empezamos el curso yo estaba así, pero qué fuerte está eso. Está bastante fuerte, la verdad que sí, tengan mucho cuidado. Si les comienza tosecita seca, eh, es más probable que sea es más COVID. complicado, así que por favor, <ríe> consulten rápido. Okay. Si es una tos seca, no, sí, sin flema. No se automediquen. Have a nice weekend. No se See you next Monday. Bye. 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 Happy. Bye.